ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟಾನಿಕ್ ನಾನು ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರುವರು ಯೋಗ್ಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರನ್ನು ಇಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಸೆಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಡೀನ್ ಫಿಷರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಸೆಂಟರ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಅತಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಲಾಕುಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅನೇಕ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಜಗ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅದರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರ್ಬೋದು ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಮ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿಷನರಿ ಅಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್
life enri enrichment programs meditation techniques and yoga for happiness all on the principles of bhagavad gita ant helike baala ondu hemme aagutade naavu kuda ee namma ee business tonic karyakramadalli geeta jayanti andu geeta sara in daily life anta kuda ondu karyakrama madideve swami ji avarige ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾದರಸದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಡೀನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ ಬಿ ಎಂ ನಾರ್ವೆ ಸಿ ಎಫ್ ಪಿ ಯು ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ ಓ ಎಸ್ ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಡಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನ್ ದೋ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎನದರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ ತೋರ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಡಿಸ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ Mr. Fisheries College in the best physic competition consequently for two years he has bagged young scientist award best research award best research presentation award university gold medalist in youth festival for mono acting and the hell he could have all on the hemi actor the shivita doctor sm shiva prakash him get good on my ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಐದು ಹಬ್ಬಗಳ ಗೊಂಚಲು ಈ ಐದು ಹಬ್ಬಗಳ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಬಾಂಧವರು ನಾನು ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿವಾಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಆ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಧನ್ ತೆರಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಇಂಥ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮಾಮಿ ಧನ್ವಂತರಿಂ ಆದಿದೇವಂ ಸುರಾಸುರೈವ ವಂದಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಲೋಕೆ ಜರಾರುಭಯಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶಂ ಧಾರತಾಂ ಈಶಂ ವಿವಿಧೌಷಧೀನಾಂ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಾಮಿ ಧನ್ವಂತರಿಂ ಆದಿದೇವಂ ಆದಿದೇವ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಸುರಾಸುರೈ ವಂದಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಎಲ್ಲ ದೇವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವಂದಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ ದೇವತೆಗಳ ವೈದ್ಯ ಇವರು ಧನ್ವಂತರಿ ಲೋಕೆ ಜರಾರುಭಯಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಮೃತ್ಯುನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಧಾತಾರಂ ಈಶಂ ವಿವಿಧೌಷಧೀನಾಂ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಔಷಧಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸತತ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಈ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ
ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಂದು ಧನ್ವಂತರಿಯ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಧನ್ ತೆರಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಧನ್ ತೆರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಬೇರನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಬೇರ ಇರ್ಬೋದು ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಚೋಟಿ ದಿವಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಏನಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡೋಗುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪೋಹರತು ಪಾಪಾನಿ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನ ಆದರೆ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದಂತೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಈ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ರಾಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆರಂಭ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಿನ್ನೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಡೆಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಗೋವರ್ಧನನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದನೇ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂದರೆ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಫಸಲು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕೂಡ ದಿನ ಅ
ನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಬಸ್ತಿ ಕವಿತಾ ಶೆಣೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಮಾತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಒಂದು ನಡತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವದನಂ ಪ್ರಸಾದ ಸದನಂ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ಸುಧಾಮುಚೋ ವಾಚ ಕರಣಂ ಪರೋಪಕರಣಂ ಯಾಂ ಕೇಶಾಂ ನತೆ ವಂದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ವದನಂ ಪ್ರಸಾದ ಸದನಂ ಯಾರ ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂದಿರುತ್ತದೋ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ಯಾರ ಹೃದಯವು ಸಹೃದಯಾಗಿರುತ್ತದೋ ಸುಧಾಮುಚೋ ವಾಚ ಯಾರ ಮಾತುಗಳು ಸವಿಮಾತುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಕರಣಂ ಪರೋಪಕರಣಂ ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣವು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೋ ಯಾಂ ಕೇಶಾಂ ನತೆ ವಂದ್ಯಾ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಇರ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇರ್ಬೋದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ವೈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತದೆ ಆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ 
ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಏಮ್ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಂತೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಸಂತೋಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆನೆ ಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಿಡಿ ದನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರ ದನದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆನೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೆರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆನಂದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಇರ್ಬೋದು ಜನರು ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ವಂತರಿ ದಿನ ದಿನವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದಿನ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಹರ್ಷಮಯವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದ್ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿಯ ನೋವಿನ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೃದಯವಂತ ಕವಿ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಾವಲ ಕಾಲವಾದರು ಆ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟಿತೋ ಆಗ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾರು ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅವರ ವೇದನೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾದಂಥ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇ
these were the lamenting words of Swami Vivekananda, of course, 100 years back. I wish Swamiji was alive today to see that our Indian youth have demonstrated to the world that they are number one in information technology. They are going to be number one in biotechnology and what not. In spite of that, yet so-called the self-confidence that Swamiji saw in the Western world among youth is still sadly lacking. So we need to inculcate in among youth the self-confidence. Since ah, it is lacking, idea. like this program, we are backing to make a personality <laughs> development. Why you are not wearing suit, boot and other things? You are in a very simple dress. In your country, Tyler makes a man. But in our country, our personality makes a person. That's a compliment. Now, Swami Ji, Help her not. Yata chittam tata vachaha. Yata vachas tata kriyaha. Chitto vachi kriya yancha. Sadhu nam yekarupatan te. Andre Yata chittam tata vachaha. Yao riti now alochina marte. Vade riti now nama matu galante. Yata vachas tata kriyaha. Yao riti matarte. Vade riti now kriya no marte. Idu sadhu nam yekarupatandre. Sadhu hundre sadhu santarantala. Sreste vectical. Idu muru yekarupatite. Adikaratonadi Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanaha Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Duratmana Ante Andre Mahatma Andre the Sreste Victiana, Manasyekam, Manas Nalienu, Vaches Nalienu, Matan Likuda, De Maditoristane, Kari the Likuda, the name Maditoristane. At the Duratma the Kuda Navel, the Kali tone change other than Mati the Livandu Mate. Madu di Nondu, Mate Krati Alin Nondu, Andre Alochene Undu, Matar Dundu Krati Alin Nondu, Inta Undu, Idilta Bhagavad Gita, Krishna Hedane, Chapter Three, Twenty One Yadia da Charati Shrestaha Tata Deva Taro Janaha, Sir Yat Pramanam Kurute, Locus Tadanu Vartate, Andre Yaru Shresta Victigulu, Han Victigulu, a leader. Or the Auriti Alochena Martha, Loko and Adun Gamanista, Paneli Kuda Tandetai, parents, Guru, teacher, Yauriti Martha Adunu, Maklu, observe Martha. Sir Yat Pramanam Kurute, Locus Tadanu Vartate, Yur Yauriti Martha Adun never follow Martha and the Adrinda, Shresta Victigulu, Uttamondu personality development, Yauriti or Achar and Irbeku. Bada Pramukya than Taprashne. Vectictua nodo new headed again. Yeredo muka untadike. One muka antarika in the Bahiranka. Now antarika wagi Vectitua no rupisi country. Bahiranga wagi Vectitua no stories of Bada Sulaba. Now Nama Vodaka new headed re face is the index of mind and the Surmadidaga. Again, Nama Vodaka any day other than now. Mucha Mare Madakondo Haragade in on the Mukavana Prakatisilika Pratna Patre that we will always fail in. That is split to personality and the so, no? Yes. So, like if, if there is a thief and uh, you can make out he is a thief if you call him and talk to him, the way his body language is, may he wakes the face, you can make out he is a thief. So, it is not possible to hide the truth. So, that is how the God has created all of us. So, the, our focus should be. How can I transform myself internally so that I, I put up a better personality in front of me? So, every leader, it is said, in, as per Manu Samhita, the whole, uh, uh, our culture is around scriptures. The scriptures are basis because scriptures are given by God. So, Manu Samhita talks about how the leader should be. So there is an elaborate explanation of the leader. One important point I wanted to bring is, Yenanta Hedre, Rajanige, Rajana Madhva Vyaktigata Dharma, Prajagala Kashta Sukadali, Vandane Arupalirta. Raja 
ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜನಗಳು ಆರಿಸಿದಂತಹ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಾಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯದ್ ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿದವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದಾವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿ ಕೂತಾಗ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ಮಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಎಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಆಸಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನ ತೃಣನ್ನ ಕಾದಂ ಅಪಿ ಜೀವಮಾನ ತತ್ ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಂ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುವಂತೆ ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶುವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೃಣನ್ನ ಕಾದನ್ನ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಶುಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾವೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ತೃಣನ್ನ ಕಾದನ್ನ ಪಿ ಜೀವಮಾನ ತದ್ಭಾಗದೇಯಂ ಪರುಮಂ ಪಶೂನಾಂ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತಂತ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರುಚಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ಇಲ್ಲ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೇನೆ ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಮೀನು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಈ ವಿಷ
ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕೀಳರ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಿವಿಗುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಡಿನಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಾಲಕ ಐದು ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೂ ಸಹ ಈ ಗುರುಕುಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ತೋರಿಸು ಅಂತಾರಂತೆ ಆಗ ಅವನಿಂಗ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಕೈ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರೇಖೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಲೇಖನಿಯನ್ನ ಗುರುಗಳ ಲೇಖನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಗೀರಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿರುವ ಅದಮ್ಯ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗ್ತೀಯ ಬಾ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಿನ್ನ ಅವರ ಗುರು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಛಲ ಆ ಛಲ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಛಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಉಂಟು ಹಲೋ ನಾನು ಕೆಜೆ ಪೈ ಅಂತ ಕೆಜೆ ಪೈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ ಸರ್ ಇದು ಜನರಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರತ್ರ ಒಬ್ಬರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾವಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾವಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ ಹಾ ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಉದ್ಯಮ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಅದರ ಮುಂಚೆ
here comes personality development into picture mm. broadly it can be classified as inward personality mm. outward personality mm. here i quote a sanskrit shloka mm. keyura na vibhushayanti purusham hara na chandro jwala mm. and it finally concludes saying vag bhushanam bhushanam mm. only vag bhushanam that is good speech mm. and not dress help for personality development mm. to my knowledge art of public speaking mm. sincerity reading and writing habits social service sympathy and empathy mm. time management humor mm. skills positive thinking mm. self confidence mm. memory power extra activities like music art games computer knowledge mm. are few examples of inward personality mm. sir my question is what are the other examples of inward personality next in respect of outward personality good looking person walking style dress code will add color will it look nice if a person with a suit and tie and wearing a chapel dr virendra hegade pandit ravi shankar command respects with a white dhoti and shirt next manaye modala paathashale ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಳೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ತ್ರೀ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ communication or the four skills are required can you please share your thoughts on these four aspects next mm. there is no shortcut for success mm. how to control anger emotions and bad habits and how to manage stress mm. it is said that knowledge of bhagavad gita will help in personality development communication and positive thinking please mm. elaborate sir the subject attracted me kindly excuse for exceeding my time limit thank you sir okay uh, rama rao avaru navaru namma mangalore product vishi adhyaksharagi question bank rama rao irante karite na avarige namma idi ondu syllabus ne avaru ondu prashne mukantra hakkidare naavu over a period of our program one by one let us continue iga adhyatma gurugalu avaru ee personality development annu yav reethi ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮ್ಮನ ಮನಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಏ ಬುದ್ಧಿ ಪರಸ್ತು ಸಹ ಅದು ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಹಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನೂ ಆ ತರ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಇದೆ ಆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಡಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯ ನಾಮ್ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುದು ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್
ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೇನೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇತರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದು ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಡುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಯು ಪ್ರಾಫಿಟೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ್ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ್ ಅವರು ಮನನೊಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಆ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಔದಾಸೀನ್ಯದಿಂದ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೀಳು ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಓಣಿ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದಿರಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಡಿಸಿದ ಓಣಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಓಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆವರಿನ ಬೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅವ್ರನ್ನ ತಮಾಷೆ ಒಂದು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಿಮಗೇನ್ ಸಾರ್ ದಿವಾನ್ರು ನೂರಾರು ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದಿವಾನ್ಗಿರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಗೇಟ್ ನ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾರಿಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಬಂದ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಗೇಟ್ ನ ಈ ಗೇಟ್ ನ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾನನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜವಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿವಾನನ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಜವಾನನ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅದು ಕೀಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೀಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ ಕಂಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಆವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಾಸಂ ಧೈರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಷಡ್ಯತೆ ಎತ್ರ ವರ್ತಂತೆ ತತ್ರ ದೈವ ಸಹಾಯಕೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ನಾವು ಛಲ ಹಿಡಿದೆ ಆ ಗೋಲ್ ಹೌ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಅದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಷಡ್ಯತೆ ಯತ್ರ ವರ್ತಂತೆ ತತ್ರ ದೈವ ಸಹಾಯಕೃತ್ ಯಾರು ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ದೈವ ಸಹಾಯ ಉಂಟು ದೈವ ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ದೈವ ದೈವದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಸ್ತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಜಪತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಂ ಮೌನೇ ಚ ಕಲಹೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಾಗರಿತೆ ಭಯಂ ಅಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಸ್ತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜಪತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಂ ಯಾರು ಜಪ ತಪ್ಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಉಂಟಾರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮೌನೇ ಚ ಕಲಹೋ ನಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೌನ ಉಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿ ಜಾಗರಿತೆ ಭಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಹೂ ಈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೆದರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಈ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈಟ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವಗಡೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ಗುಣದ ಗುಣಗಳು ರಜೋಗುಣದ ಗುಣಗಳು ತಮೋಗುಣದ ಗುಣಗಳು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ತಮೋಗುಣದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಯ ಸ್ವಪ್ನ ಭಯಂ ಶೋಕಂ ವಿಷಾದ ಮದಮೇ ವಚ ನಾ ವಿಮುಚ್ಚಂತೆ ಧರ್ಮ ದುರ್ಮೇಧ ಧೃತಿ ಸ ಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ ಅಂತ ತಾಮಸಿ ಅಂದರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದಂತೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವುದದು ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೊರೋಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಈ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಚ್ ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಇದು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿದಾವೆ ಒಂದನೇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫುಡ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಫುಡ್ ಆ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಕರೆ ಪರಿಪೀಡನಾಯ ಪಾಪಾಯ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಎಂದಿಗಾದರೂ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘದಿಂದ
अंतरंग शुद्धि बहिंग शुद्धि बहुत सरल ना हेगी अव नीतिया अदे रीति नन के इन शरण वाणी नेनप नमल वुण गुण अंत अ ना मदल तक नम आत्म विमर्शम नमल गुण गुण अंत नावे विमर्शम आग नमेंगे सरिया जीवन मार्ग हेगी अमगेने नम सय्य पुराणिक डॉक्टर सद्य्य पुराणिक सरल जन अर्थ आगो रीत अःतर हसी हसी रुट मानव गुण हसी हसी रुट मानव गुण हसी मेदू मलगु पशु गुण के सरीपानव गुण सरी के दानव गुण कस रस हुट मानव गुण रस विष बेर असुर गुण अरीतवर आदर मानव गुण अरीतवर अना पैशाचिक गुण मलग्द कुबरी स्थल मानव गुण बेरोबर स्थल आक्रमी काचि मलगु पैशाचिक गुण दुखी कंबनी वरे मानव गुण दुखी कंबनी वरे मानव गुण सुखी कंबनी तसुर गुण स्वतंत्र धीर सद्धेश्वर सरल ना यीत जीवन नडस अरण तम साकाश शरण शिवप्रकाश शरण अस्ट चेनादी ना कर्नाटक बैंक बिजनेस टानिक कार्यक्रम के विराम समय बंद वीक्षक ब्रेक के बाद समय बंदी बंगारदाटक कर्नाटक बैंक निम्ब कु बैंक भारत सर्प्रेज गिफ्ट को सतोष ने अल जो सालुकाजर बर्थे संभ्रम गिफ्टि बर्ती नोड़ी साहुकार रे शंकर ने बारी निम्त्र साल तेज मे नीचार शंकर बरदार जोर नड़ीत मित्र के सौलभ्यू हलवर कर्नाटक बैंक नमंदी चिंत कर्नाटक बैंक बैंक भारत मन एक्सटीरियर पेटिंग तृप्ति कूड़े बदलसी पेटर पेटर न प्रस्तुत अपोलो वंडर गार्ड पी यु प्लस भारत प्रप्रथम प्रेमर लेस् वाटर प्रूफ एक्सटीरियर एमलशन उड़ताय मेच फिनिशिंग अपोलो पेट जो ना टेक्नजी मन के तीन अपोलो पेट्स वि लव अवर् प्लान कर्नाटक 
ಭೀಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ದಿವಾಲಿ ಧಮ್ಮಾಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಚಿತ ಡೈಮಂಡ್ ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕಡಿತ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಪ್ ಟು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಕಡಿತ ಭೀಮಾ ಜ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಜಯವಾಡ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಿ ಪೇಂಟರ್ನಲ್ಲ ಪೇಂಟರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ ಅಪೋಲೋ ವಂಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಿಯು ಪ್ಲಾಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಮರ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾಳಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಆದರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಲೋನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟ್ರೋಮಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎನ್ಐಸಿಯು ಪಿಐಸಿಯು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾಡದೆ ನಾಳೆ ಏನೊಂದು ಇದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವವರೇ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗಿಡ ಪರಿಸರದ ಹಸಿರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ನೀರೇ ಆಧಾರ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಕರ
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣು ಹೌದು ಕಣು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಸಲಾಗದವರು ದೇಶದ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಕಾಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುವ ಲಾಕರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ವಾಗ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಹ್ಮ್ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿಗದಿತ ಡೋಸೇಜ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏನ್ರಿ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ತಗೊಳಿ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಜೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಈ ಸಲದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಛೇ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರದಿಂದಾನೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತ ಹಾ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಭರಣನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದೆ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗಿಡ ಪರಿಸರದ ಹಸಿರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಚ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಈಗ ನೋಡು ಈ ಕೆಬಿಎಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ಅತಿಥಿಯವರು ಪ್ರಪ
काकचेष्टा वकध्यानम श्वान निद्रा तथैवच मिताहाय ग्रहत्यागी विद्यार्थी विद्यार्थी पंचलक्षण अम्मंते अंदर काकचेष्टा बकध्यान श्वान निद्रा अदे रीति मिताहार ग्रहत्यागी इद्यार्थी पंचलक्षण अंत सो बे ब्रीफ व्यार्थी पर्सनलीटी डवलपम्मेट बद्यार्थी मत पोषक अनुगुण शुभाशय गे लाल पंच वर्षाणी दश वर्षाणी प्राप्त षोडशे वर्षे पुत्र मित्र हेके नम पोषक गुक मगुन बेस वर्ष तनक चेना नोडक ईद्रे हद्नार वर्ष तनक ताड़े दश वर्षाणी हत वर्ष शोडक आरोग्यवे भाग्य अंत ना आरोग्य रोग बंद अनुभव दूर मुझे भविष्य जीवन अड़वे भगवदीत लिंक ध्यायते संगस्तेशु बजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो बिजायते क्रोधोद्बोधि स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो प्रणश्यति अंत हे नम प्रथम हज्जी नम शुअल भगवदगी विषय संजायते काम अदर बे दुरासे काम क्रोधो बिजायते काम दिटे क्रोध बरत पर्स्यू मेन ना सारी केल्ती मगु वीडियो गेम आता ताय बंद निदे तायी सायसद अंत ना न्यूस सो ईर क्रोधात भवति सम्मोह ना सिट बंदा नम सम्मोह आते सम्मोह अंदर ऐन नमेंगे इल्यूशन ऐन गोद सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम अरे हल्के नेपुर बर स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश अट्टो योचने सरपड़ी एल शुरू आगे अंद्रे ध्यायते विषय व्यार्थी योचने विषय तक मोबाइल फोन इला बैक इला निम फ्रेंड्स जो अद्वान ना प्रथम हज्जेलो बेडो अंत प्रथम योचने कष्ट अीत बहुत चेन बहुत उत्तम फ्रेंडशिप बहुत नम शिवप्रकाश फ्रेंडशिप उत्तम पर्सनलीटी डवलपर के फ्रेंडशिपे कटदे चाड़ी हालांकि अद्वे सुभाषित कार हेतर ऐन दुर्जन परहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषि सर्प 
ಕಿಮಸೌನ ಭಯಂಕರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಜನ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಲಂ ಕ್ರತೋಪಿ ಸಂ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರ್ಲಿ ದುರ್ಜನ ಅವನಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ಯು ಶುಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ಮ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತ ಸರ್ಪ ಕಿಮಸೌನ ಭಯಂಕರ ಮಣಿಯಿಂದ ಭೂಷಿತವಾದ ಸರ್ಪವಾದರೂ ಕೂಡ ಮಣಿ ಉಂಟಂತ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಂಕರಿಗೆ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರದೇನು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಅನರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಗ ಬೀದರ್ನ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಅದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಾಲು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕವಯಿತ್ರಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ ಬಡವನು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಸಿಲಿಗಿಂತ ಬಡವನು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಸಿಲಿಗಿಂತ ಬಡವರ ಬೆವರಿಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಬಂಗಲೆ ದೊಡ್ಡದೇನಯ್ಯ ಬಡವನು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ದುಡಿದು ಕುಡಿಯುವ ಅಂಬಲಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ದುಡಿಯಲಿ ತಿನ್ನುವ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ ರುಚಿ ಏನಯ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುವ ಉಸಿರು ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಸಿ ಹೋಗುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೋಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಅದುವೇ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋವುಂಟು ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಓದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನ ಓದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬರದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನ ಬರದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಸಾದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಪಾಸಾದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ನೂರು ವರ್ಷ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬಾಳಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಿದೆ ಬಾಳಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ವರ್ಷೇ ಚತುರ್ವೇದಿ ಕೇವಲ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾರಂಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾದಶೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರಂಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಷೋಡಶೆ ವರ್ಷೆ ಕೃತವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡಿತ ದೋಷಜ್ಞ ದೋಷಂ ಜಾನಾತೀತಿ ದೋಷಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೆ ಮುನಿರಭ್ಯ ಗಾತ್ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪರಂಧಾಮಗೈದರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿದರು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎರೈಸ್ ಎವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್
ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂತರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ವೆನ್ ಸೋಲ್ಜಿಯರ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಧಿನಾಯಕ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ನಾನು ಬರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿ ಕಳಿಸ್ದ ಸೊ ಈ ಸೈನಿಕರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡಮೆಂಟ್ ಯೋಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ದಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯೋಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವೇ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯ ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ ಒಳಗಿಂದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಶಾ ಡೇಂಜ ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೇಂಜರ್ ಈಗ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌ ಯೋಗ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗ ಗುರು ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ನೀವು ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಆಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ
ಕಾರಿನ ಪಾದದ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಶಿರದವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಉಸಿರಂತೆಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಾಗುವ ಕಪಾಲವಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಅಸ್ತಮದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲದ ರೋಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಲವಲವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಸಮತ್ವನಿದೆ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಪಾಲವಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರಾಮಬಾಣದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನದಿಂದ ಕಾಲಿನ ಪಾದದ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಶಿರದವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರತಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ ಶರೀರದ ಮೊಣಗಂಟಿನ ಭಾಗ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಕೈಗಳ ಮಣಿಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗರಜನ್ಮ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ಧವಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಜಗಿದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಊಟ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಲಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಎಂಟುಕೊಂಡು ಸುತ್ತು ಬಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐನೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಜ್ ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಜ್ರಾಸನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಓಜಸ್ ಕಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಭರಿತವಾದ ಮುಖ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಜ್ರಾಸನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ವಜ್ರಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬುಜ್ಜು ಬರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಲವಲವಕೆಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಎರಡು ಕೈ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂಟದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕುದಲು ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಗುರು ಯೋಗ ಗುರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ
ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫೈವ್ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಎಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಐದು ಪಂಚಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚಶೀಲಗಳು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರೇ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಎಳೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥವರ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ರಾವಣರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾವಣರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಿಂದಕರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಮನು ಸರಿದಾರಿ ತುಳಿಯಲೆಂದೇ ಕೈಕೇಯರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಮನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಸಲೆಂದೇ ಮಾರೀಚರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಮನು ಕಷ್ಟಗಳ ದಿನಚರಿ ಬರೆಯಲೆಂದೇ ಮಂಥರೆಯರಿರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ಸರದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಲೆಂದೇ ಶೂರ್ಪನಕಿಯರು ಇರುವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೈತ್ಯ ದರ್ಪ ತೋರಲೆಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಹನುಮನು ಇರುವರು ಹಲವೆಡೆ ರಾಮನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಹೆಗಲಿನಂತೆ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ ಇದ್ದಾನೆ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಲುವು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾಯಕರೇ ನೋಡಿ ಅನಿಲ ಜ್ಯೋತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವಳು ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹನುಮನ ಕೊಂಡ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅವಳ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬಡತನ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ಅವಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನುವ ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ಐದು ಸಲ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆ ಎಂಟುನೂರು ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾಳೆ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವಳು ವೀಸಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವೀಸಾಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವೀಸಾನ ಹೇಗೋ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿತ 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 ಅವಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಒಡೆತನದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ಅನಿಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಅಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೀಕರ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ದಾಯೋದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನ ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಟಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನು ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಟಂ ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಟಂ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋರನ್ನ ಅನಾರ್ ಅನಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕಲ್ ಅನಾರ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ ತಿಳಿದೇ ಓದದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರ ಥರ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಟಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ ಇದು ನಿನಗೆ ಅಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದವನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾನೆ ಇದೇ 
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿದವನು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಅವನೂ ನನ್ನ ತರವಂತ ಆತ್ಮ ನಾವು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಭೂತೆ ಜೀವಲೋಕ ಸನಾತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ವಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಈ ವಿಲ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಏನು ಲಿಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಂ ಆದತ್ತೆ ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ ಪಾದಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭ್ಯ ಪಾದಂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಂ ಆದತ್ತೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕೇವಲ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತೆ ಕಾಲಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮವರು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಾಲಂ ಶಿಷ್ಯರ ಸಮೇಧಯ ಪಾದಂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅವನು ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನು ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಬೋರ್ನಿಟ ಪ್ರೋಟೀನಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾದಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭ್ಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಟ ಒಡನಾಟ ಡಿಬೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಟೋಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಬೋದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾದಂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ ಜೀವನ ಪಾಠ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಪಾಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾತ್ ಜಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಧರ್ಮಂ ತತಃಸುಖಂ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ ದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ವಿನಯಶೀಲತರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೋಭ ಶೋಭೆ ವಿನಯಾದ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯತೆ ಇದ್ರೆ ಪಾತ್ರತ್ವಾಂ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೌರವ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾವು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಗೌರವ ಬಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಹಣ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಧನಧರ್ಮಂ ತತಃಸುಖಂ ಹಣವನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಚಾರಿಟಿ ಕೊಡುವುದಂತಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಧನಧರ್ಮಂ ತತಃಸುಖಂ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್
ಹಾಗೆ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿರಮಿಸದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕತೆ ಬೇಡ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹಾಬಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ ಉತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಫೀಸ್ನವರು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಐದು ಸಲ ಆದಮೇಲೆ ಆರನೇ ಸಲ ಬರೆದಾಗ ಆ ಪಿ ಎಮ್ ಓ ಆಫೀಸ್ನವರು ಏ ಈ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಲೋ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಐ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಹಾಬಿ ಬಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಖಾದಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟೆರಿಕಾಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶರ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇದು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಐ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಗೋಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಉದ್ಯಮೇನೈವ ಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೈ ನೈ ಸುಪ್ತ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಾ ಮನೋರಥೈ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಉದ್ಯಮೇನೈ ವೈ ಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ನಹಿ ಸುಪ್ತ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೆ ಮೃಗಾ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಗಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ನಹಿ ಸುಪ್ತ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಗೆ ಮೃಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಎ ಫಿಶ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್
ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಾರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಲಾಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೀಗ ಭವ್ಯ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಲಾಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೇಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಗೋಪೂಜೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಆ ದಿನ ಹಾಗೆ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಫೋಕ್ ಅಂತ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಟಕವೂ ಇದೆ ಆ ದಿವಸ ಗೋ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೋಮಾರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸೋಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತಾಂ ವ್ಯಸನೇನ ಚ ಮೂರ್ಖಾಣ ನಿದ್ರೆಯ ಕಲಹೇನ ಚ ಅಂತ ಕಲಹೇನ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತಾಂ ಧೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಾನೆ ಕಾವ್ಯ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನೋದೇನ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನಂತೆ ಅದೇ ಮೂರ್ಖ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಸನೇನ ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುವುದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಡಿತಾನೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅತಿ ಅತಿ ನಿದ್ರೆ ಏನು ಅತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕಲಾ ಏನಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲಾ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಳಿತಾನಂತೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಧೀಮಂತರಾಗೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಷಣ ದಾನ್ ಸತ್ಯಂ ಕಂಠಸ್ಯ ಭೂಷಣ ಶಿರೋತ್ರ ಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಷಣ ದಾನ ಕೈಗಳಿಗೆ
ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾದಿ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು 
ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಈಗ ನೋಡು ಈ ಕೆಬಿಎಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 